yaşlarında başarı oranı %85 veya daha üzerine çıkabiliyor 10 senede. Bayanlarda neredeyse %40 obeste var. Erkeklerde %20 obeste var. Neredeyse Avrupa'da birinciyiz obestede. Birçok hasta geliyor çünkü bize çok başarılı, işinde çok başarılı olmuş. Bize diyorlar ki işte her şeyde çok başarılı oldu, işinde çok başarılı fakat obeste gelemedi. Bunlar farklı ameliyatlar değil. Yani obeste de yaptığımız ameliyatlarla aynı ameliyatlar. Diyabette kullanılmaya başlandı. Yani medikal yönler tedavi ettiğimizde yani şekeri biraz düşürebiliyorsunuz ama süreci durduramıyorsunuz. Süreç bir şekilde ilerleyip hastada ağır insülin kullanan diyabet hastalığına dönebiliyor. İşte kit endeksi eskiden 40 ve üzerine yapılıyordu bu ameliyatlar. Şimdi şeker hastası olanlarda 30 ve üzerine kadar bu ameliyat yapılabiliyor. O yüzden hastalar sadece kilosu önemli değil. Kilo artı boy. Şimdi çocuklarda obeste arttı. Şimdi bir 14 yaşında çocuk da bize geliyor obesteyle. 72 yaşında bir insan da geliyor obesteyle. Çok fazla hastanede bulunduğum için küçüklüğümde hep sağlık çalışma olmak istediğimi biliyordum. Sonrasında e, kararsız bir insanımdır bayağı. Ve tıp fakültesi okuduktan sonra genetiğe yönebilirsiniz, farmakoloji, ilaç sektörüne yönebilirsiniz, esnek yönebilirsiniz. Hani hala aramda çok fazla seçenek olabilecek olması beni çok aslında etti. O tıp bana saatlerce o dersin mantığını vesaire sanatabiliyor. Hatta hani müsait olursa ameliyatlara sokabiliyor, arkadaşlarla ameliyatlara sokabiliyor ve ben sonra daha iyi hakim olabilir ameliyatlara. Tıp aslında çok akademik görünen bir fakülte olsa da aslında çok sosyal bir fakülte. İki tane kulüp bulunuyor. Bunların çalışma kolları bulunuyor. Halk sağlığıdır, tıp eğitimidir, tıp bilimidir, sağlık politikalarıdır. Bu tane çalışma kolları bulunuyor. Burada Avrupa'daki tıp öğrenciyle ortak çalışma yürütebiliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü ile ortak çalışabiliyorsunuz. Ee, ve bu tarz Avrupa'daki bir sürü dernek aslında anlaşma içerisinde bu kulüpler. Türk Müzik'te e, Ulusal Halksal Dergisi'nin baş aktörlüğünü yapıyorum. Ee, en sonunda da Avrupa kolunda bütün Avrupa tıp kolunda yayınlanan bir dergi var Euromax diye. E, medikal bir dergi. Onun baş aktörlüğünü yapıyorum. Zana ile sağlık konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Bugünkü konumuz tüp mide ameliyatı. Konuklarımız ise Profesör Doktor Hasan Altun ve kızı Özlem Altun. Hocam hoş geldiniz. Hoş Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam 25 yıla aşkın 5000 genel cerrahi, 2000 civarı ise başarılı obeste cerrahisi gerçekleştirdiniz. Bunlara önlü isimler de dahil. Bunları birkaçını saymak istiyorum. Emel Müftüoğlu, Deniz Teki, Işın Karaca, Seren Serengil, Fatih Ürek, Etel Mulinas ve Faruk Sabancı. Birinci konumuza geçmek istiyorum. Metabolik sendrom nedir hocam? Buyur. Tabii ki bu günümüzde metabolik sendrom daha çok bahsedilmeye başlandı. Çünkü obezite bir şekilde Türkiye'de de dünyada da arttı. Buna bağlı metabolik sendromlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi kişiler obez olunca bir takım hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların başında diyabet hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi, e, hiperlipidemi gibi bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlara genel olarak metabolik sendromu deniyor. Niye önemli bu metabolik sendrom? Çünkü hastalarda kalp hastalıklarına yol açıyor metabolik sendrom olduğunda. Yani obeste metabolik sendromu yol açıyor, metabolik sendrom kalp hastalıklarına yol açıyor. Bu da ne oluyor? Erken ölüm yani. Bir takım problemleri, işte gördüğünüz bir takım bir sürü sağlık problemlerini ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden metabolik sendrom önemli. Peki e, ikinci konumuza geçersek hocam, tüp mide ameliyatı başarı oranı? Şimdi tüp obezite ameliyatları çok revaçta. Çünkü obezitenin kesin tedavisi bulunmuş değil. Ve obezite artıyor. Buna bağlı sağlık sorunları artıyor ve ölümler artıyor. Bunun için de birçok sektör çalışıyor biliyorsunuz. İşte diyet konuları var, spor var, bir sürü estetik cerrahiler var. Bunların hepsi obeziteyi tedavi etmeye çalışıyor. Tüp mide bu obezite ameliyatlarına bir tanesi. Ve günümüzde en rebaşta olanı. Yani bu tip ameliyatlarda bir diyetle karşılaştırıldığında başarı oranı çok yüksek. Yani bir diyette bir vücut kitle indeksi çok yüksek olan bir hastada diyet verdiğinizde bunun uzun dönem başarı şansı düşük. Yüzde beşler civarında. Ama bu tip bir ameliyat olduğunda, tüp mide ameliyatı olduğunda başarı oranı yüzde 85 veya daha üzerinde çıkabiliyor. 10 senede ya da daha üzerinde. 
Peki hocam bir diğer konumuza geçmeden önce Türkiye'de göz önünde bulunan birçok ismi, ünlü ismi siz ameliyat ettiniz. Daha önce bir vakayla karşılaştık. Ozan Orhon. Çok sorunlar yaşadı, kilo sorunları yaşadı. Şu an çok sağlıklı bir hayat yaşıyor sayenizde desek doğru olur mu? Şimdi tabii ki bu obezite cerrahisinde büyüm aşamaları oldu. Gelişme büyüm aşamaları oldu. İlk başlandığında obezite cerrahisinde mide bantlarıyla başlandı. Yani bunun halk arasında mide kelepçesi de çok dendi. Ve o dönem çok uygulandı. Kilo verenler de oldu ama çok başarılı bir yöntem olmadı. Sonuçta bakıldığında, uzun elinde bakıldığında. Tabii ki Ozan Ohron da aynı mide kelepçesi taktırmıştı. Tabii ki o mide kelepçesi daha sonra da sorunlara yol açtı. İşte bu özellikle gördüğümüz mide delinmesi gibi bir takım problemlere yol açabiliyor mide bantı uzun dilimde. Çünkü silikon bir bant, yabancı bir madde reaksiyon yapabiliyor. Bunda da bir delinmeye yol açmıştı. İlk başta tabii ki o zaman o çok güzel kilo verdi mide kelepçesiyle. Onu bizim yaptığımız bir ameliyat değildi. Ama daha sonraki aşamada mide kelepçesi ona problem yaratınca biz ne yaptık? Mide kelepçesini çıkarttık. Tekrar onu bu tüp mide dediğimiz ameliyata çevirdik. Ondan sonra tabii ki güzel kilo verdi, daha sağlıklı hale geldi. O mide bantlarında kurtulmuş oldu kendisi. Ee, sizin hemen hemen bir kaç cerrahımız daha var ama önde gelen cerrahlardan biri olmanız, bu kadar göz önünde olan ünleri ameliyat etmeniz insanlara cesaret veriyor. Bu konuda sağlık sorunu yaşayan insanlara gerçekten de ön ve ayak oluyorsunuz. Bununla alakalı biraz açabilir miyiz? Yani diğer sanatçılarımızdan da söz etsek. Işın Karaca. Şimdi bu tip ameliyatlar tabii çok arttı günümüzde. Obeste genel olarak Türkiye'nin sorunu ve bayanlarda neredeyse yüzde 40 obeste var. Erkeklerde yüzde 20 obeste var. Neredeyse Avrupa'da birinciyiz obeste de. O yüzden tabii ki herkes ihtiyaç duyabiliyor. Bunda kişinin eğitim düzeyinin bir önemi yok ya da çok ünlü olmasının bir önemi yok çok bilinçli olmasının bir önemi yok. Bir şekilde kilo alabiliyor. Yani ne kadar birçok hasta geliyor çünkü bize çok başarılı, işinde çok başarılı olmuş. Bize diyorlar ki her şeyde çok başarılı oldum, işinde çok başarılıyım fakat o besteyi yenemedim. E bu e, insanların iş hayatında, evet. sağlık, sağlık hayatlarında, evlilik hayatlarını, e, özel hayatlarına kadar e, zorluyor. Tabii ki. E, yani bütün hayatlarını etkiliyor aslında. Aynen. Ee, bu konuda bu ünlü isimlerin göz önünde olması, cesaretlendirmesi çok çok güzel bir örnek. Bir diğer konumuz ise e, diyabet hastalığını nasıl etkiliyor bu mide ameliyatı? Şimdi bu diyabette tabii diyabette daha çok popüler oldu. Özel halk arasında duymuşsunuzdur şeker hastalığı diye bir şey var. Şeker ameliyatı, şeker hastalığı, işte tipleri var farklı tipleri. Ama bir de şeker ameliyatı diye bir terim Hı -hı. ortaya çıktı. İnsanlar çok araştırıyor şeker ameliyatı nedir? İşte nasıl yapılır farklı bir ameliyat mı? Bunlar farklı ameliyatlar değil. Yani obezitede yaptığımız ameliyatlarla aynı ameliyatlar. Bu diyabette kullanılmaya başlandı. Çünkü diyabet biraz da genetik de bir hastalık. Hı hı. Kilo alındığında daha çok ortaya çıkabiliyor ve giderek ilerleyen bir hastalık. Yani siz bunu tedavi ettiğinizde, medikal yönden tedavi ettiğinizde hani şekeri biraz düşürebiliyorsunuz ama süreci durduramıyorsunuz. Süreç bir şekilde ilerleyip hastada ağır insülin kullanan diyabetik hastalığa dönebiliyor. Bu ameliyatların etkisi şeker hastalığında çok fazla. Yani iyileştirici etkisi. Yani bu ameliyat olduklarında bu tip mi de olabilir, diğer ameliyatlarımız olabilir. Bir şekilde hastaları %80-85'e yakın şekerinde tam düzelme, hiç ilerisi düzelme sağlayabiliyor. Yani hastalar ameliyat olduğunda neredeyse birkaç hafta içinde bile ilaçlarını kesebiliyoruz hastaların. O yüzden bu tip diyabeti olan, tedaviden fayda görmeyen, veya diyabeti ilerleyen hastalar bu ameliyatları çok rahat tercih edebilirler. Çünkü başarı şansı çok yüksek. Hastayı da çok uzun süre belki hayat boyu bu şeker hastalığından kurtarabiliyor bu ameliyatı. Peki hocam e, e, bu e, vücut kitle indeksi e, e, halk arasında işte ben olabilir miyim kısmına gelindiği zaman e, obezite e, araştırmalarına giriyorlar. E, evet. Sosyal medyada evet. araştırma yapıyorlar. Direkt e, olan merkezlere gitmeleri ve vücut kitle indeksi araştırması bunu biraz bize ele alabilir misiniz? Şimdi hastalar Nedir bu? sadece kiloya bakıyorlar tabii ki. Obezite ameliyatına karar verirken işte benim 100 kilom var, 120 kilom var, 150 kilom var. Şimdi bu cerrahi tedavide yapılırken tek kriterimiz aslında en önemli kriter vücut kitle indeksi. Ya yani vücut kitle indeksi eskiden 40 ve üzerine yapılırdı bu ameliyatlar. Şimdi şeker hastası olanlarda 30 ve üzerine kadar bu ameliyat yapılabiliyor. O yüzden hastaların sadece kilosu önemli değil. Kilo artı boy. Kilo boy oranı diyoruz aslında buna. Ee, ne oluyoruz? Kiloyu boyun karesine bölüyoruz. Mesela 
100 kilo bir insan 1.70 boyundaysa ne oluyoruz? 100'ü 1.7'nin karesini bölüyoruz. Oradan bir rakam ortaya çıkıyor. O da yaklaşık işte bu 1.70 boyunda 100 kilo bir insanda yaklaşık 35 yapıyor. Yani bizim tam ameliyat sınırımız. Yani bu tip insanlar ameliyata karar verecekse boyu kilosunu tam düzgün ölçtürüp bunu hesaplayacak bir sürü internette araçlar var zaten. Çok kolay kendileri bile hesaplayabilirler. Bu vücut indeksine bakmaları gerekiyor. Bu tip ameliyata karar verdiklerinde. Erkek ve kadın arasında bu fark ediyor mu? bu? Yok fark etmez. Aynı vücut kitle indeksi kullanılıyor. Belki bu çok doğru bir şey değil. Çünkü bir sporcuyu da aldığınızda düşünün. Vücut geliştiriciyi düşünün. Belki 120 kilo. Ama vücut komple kas. Vücut kitle indeksine bakıyorsunuz 40 obez çıkıyor. Halbuki obez değil. Evet. Ama maalesef bütün dünyada sadece vücut kitle indeksi kriter olarak kullanılıyor. Yaş aralığı nedir hocam? Şimdi bu ameliyatlarda biz ilk başladığında belli bir yaş kriteri daha çok vardı. Yani 18-65 yaş arası denirdi ama son zamanlarda bu biraz daha genişledi. Niye genişledi? Çünkü çocuklarda obezite arttı. Şimdi biz 14 yaşında çocuk da bize geliyor obeziteyle. 72 yaşında bir insan da geliyor obeziteyle. Şimdi 18 yaş altında kriterler biraz daha farklı ama 18 yaş altı da hani ergenliği tamamlamış, kemik gelişimini tamamlamış bir ergen de bu ameliyat olabiliyor. Sadece kriterler biraz daha farklı. İşte vücut kitle endeksi biraz daha yüksek olsun isteniyor. Onları da çocuklara da ameliyat yapabiliyoruz. Çünkü bazen gerekebiliyor. Çünkü çocuklarda da genç yaşta kalp krizleri görülmeye başlandı. Artı ileri yaş. Tabii ki 65 yaş artık belki çok yaşlı da kabul edilmiyor. Çünkü evet. insanlarda bu yaşam beklentisi 80 yaşa kadar uzadı. Çünkü 65 yaşında bir insan ameliyat etseniz belki 15, 15 sene rahat yaşayacak. O yüzden kalp durumu uygunsa ameliyat kaldırabilecek, de, kaldırabilecek durumdaysa ve yaşam beklentisi fazlaysa hastada biz bunları bazen 70 yaş üzerine de çıkabiliyor bu ameliyatlar. Çok güzelmiş hocam. Bir de e, hamilliği etkiliyor mu obezite? E, hamile kalamama, yumurtalıkların yağlanması bunları da biraz değinebilir miyiz ya hocam? Bunlarda da çok etkiliyor çünkü bir şekilde hasta obez olduğunda bayan polikistik haber ortaya çıkabiliyor. Hormonal dengesizlikler, üzerine adet düzensizlikleri. Tabii ki bu gebe, gebe olma oranını da etkiliyor ve çok düşürüyor ve çok ciddi tüp bebek denemesi yapan hastalarımız oluyor. Ya, tüp bebeğe rağmen hamile kalamayanlar oluyor. Bu ameliyatı olduklarında bir şekilde zayıfladıklarında bu hormonal dengelerde adet düzenleri de, düzenleri de yerine geldiği için gebe kalma oranları artıyor. Hatta tüp bebek deneyip olamayıp ameliyattan sonra işte nasıl olsa olmuyor diye korumayıp Doğal yoldan hamile kalan da çok hastamız var. Çok güzelmiş hocam. Bir de şu var tabii ki e, zayıf olarak hamile kalmak çocuğun sağlığı için de önemli. Çünkü bazen e, mesela bir hastaya ameliyat ediyoruz. Daha önce bir hamileliği var obez, obezken. Sorunlar yaşamış bir takım. Ama bu ameliyattan sonra kilo veriyor. Bu ameliyattan sonra tabii bir sene hamile kalınmasına izin verilmiyor. Daha sonraki bir hamilelik yaşadığında... Daha önce obez olduğuna göre çok daha rahat hamilelik geçiriyor, tansiyonları olmuyor. İşte gebelikte bilirsiniz bu gebelik tansiyonları oluyor, bir takım evet, çocukta evet. sorunlar yaşanabiliyor. O tip sorunlar çok daha az yaşanıyor ve çok daha sağlıklı hamilelik görülebiliyor. Artı araştırmalarda gösterilmiş ki anne obez olarak hamile kaldığında, hani zayıf olarak hamile kaldığına göre çocuğu bir şekilde kodluyor ve obez olarak hamile kaldığında çocuğun obez olma ihtimalini artırıyor. Aa. Aynı anne. Bu da çok büyük bir bilgi, Tabii. önemli bir bilgi Çünkü hocam. zayıf olarak o yüzden e, annelerde çok önemli. Özellikle bu çocuk yapmayı düşünen annelerde kilo durumu çok önemli hale geliyor. Hocam e, hem diyabet dedik ona çok büyük bir faydası evet. var. Hem de gebelik yani e, obez olup da hamile kalamayan yumurtalık kısmında sorun yaşayan evet, yani evet. kadın doğumsal sorunlar. Buna da birebir iyi geldiğini söylüyorsunuz. Deneyimleriniz vardır büyük bir ihtimal. Çok yaşadık çünkü hami, bu ameliyat olduklarına diyoruz ki bir sene hamile kalmayın. Bazı, bazı hastalarda görüyoruz onu nasıl olsa ben hamile kalamıyorum diye korunmuyor. <gülüyor> sonra ameliyattan sonra görüyoruz ikinci ayın hamile kalmış, üçüncü ayın hamile kalmış. Ve bu sefer sorunlar da yaşanıyor. E, tabii çocuk olmuş artık çocuğu koru, korumanız gerekiyor bir şekilde. Anne iyi beslenemiyor o dönemde. Artık kiloyu bırakıp çocuğun beslenmesine dikkat etmek gerekiyor hmm. dönemde. Ve o zaman zarfına onun için dikkat ediyorsunuz. Bir sene kendinizi toparlayın. Tabii hem ilk dönemi verin, ilk dönemi verin. Hem de o ilk dönem tabii ki beslenme daha kötü oluyor. Yani daha çünkü istediği kalori anne alamıyor bir şekilde. Zayıflamanın bir yolu da tabii ki istediği kalori alamıyor. Az yemek yiyor, kilo veriyor hasta. Evet. O çocuk olunca tabii ki olay değişiyor tamamen. Çocuğun beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Anne iyi beslenemezse çocuk beslenemiyor. Hani şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Kendi yani 3 aylık 4 aylık hamile kalanlarda çocuklarını doğurdular tabii ki sağlıklı şekilde. 
Ama yine de çocuğu riske atmamak için bu deneme dikkat etmek gerekiyor. Bir de hocam, e, meme kanserine yol açıyor mu obezite? Şimdi obez olan hastalarda bir şekilde bütün kanserler, bütün kanser çeşitleri çok daha fazla görülüyor. Şimdi bu nereden biliniyor? Obezite ameliyatı olanlarda hastalar takip edildiklerinde, hani bu Türkiye'de değil de Türkiye'de sizi daha kötü, hani yurt dışında daha e, net istatistikler var elimizde. Takip edildiklerinde bu hastalarda kanser riski yüzde yirmi azalıyor. Bütün kanserlerde. Bu tabii ki meme kanseri. Özellikle bayanlarda meme kanseri de önemli. Obezitede meme kanser riski artıyor. Hasta zayıfladığında meme kanser riski azalıyor. Çünkü ne oluyor obezitede? Bir şekilde östrojene maruziyet artıyor. Memenin de östrojene maruziyet arttığı için bir şekilde meme kanser riski artıyor. Hasta zayıfladığında bu kanser risklerinde yüzde yirmi azaldığı gösterilmiş bu. Mide kanseri için de böyle, pankreas kanser, kalın bağırsak kanseri için de böyle. Hocam bu Covid döneminde evde biliyorsunuz hemen hemen bir buçuk seneye yakındır evet. zaman geçiriyoruz. Televizyonlarda izlediğimiz kadarıyla söylüyorum, bu soruyu size sormak istiyorum. Obez hastalarda daha çok akciğer, nefes alamama, bu sorunu yaşama, o yoğun bakıma kaldırılma bu konu sizce nasıl hani yorumlar ve el alırsınız? Şimdi tabii ilk başlandığında bu çok gündemde oldu. Özellikle obez olan hastalar bu sorunları daha çok yaşadı. Covid olup obez olanlarda çok daha fazla yoğun bakıma kaldırılma oranları gözüldü ve daha Covid'i daha kötü geçirdi bu hastalar. O yüzden dendi ki özellikle bu ilk 3 ayda geçen sene hatırlarsınız bu Ocak'ta başladı, Mart, Nisan, Mayıs kadar sürdü. Hatta Mart'ta kapanmıştı ee, herkes. Ameliyatlar bitti. O dönemde bizim özellikle yurt dışındaki derneklerimiz şunu dediler. Bu ameliyatları biz devam edelim. Çünkü bu obez hastalar bu, bu hastalığı daha kötü geçiriyor. Çünkü elektif ameliyatlar dediğimiz, hani kanser ameliyatı dışındaki, acil ameliyat dışındaki elektif ameliyatlar durduruldu. Ama bunları dendi ki elektif ameliyatlar için almayalım. Bu ameliyatları devam edelim. Çünkü bu hastalar Covid yakalanırsa bunu çok kötü geçirecek. O yüzden o dönemde e, ameliyatlara onay çıkmıştı obez ameliyatlarında. E, o yüzden çok önemli. Hastanın bir şekilde Covid'i obez olması Covid döneminde riskini artırıyor. Aynı hastanın zayıf olarak Covid yakalanması riskini azaltıyor. Çünkü biliyorsunuz hep akciğer sistemini çok etkileyen bir hastalık bu. Akciğer yağlanması nefes almayı zorlaştırıyor mu hocam? Sadece akciğerden değil de akciğer yağlanmasından değil. Bütün organlar yağlanıyor ama kalbin yükü artıyor vücutta. Hani siz 30-40 kilo fazla olduğunuzda bir şekilde kalbin onu da beslemesi gerekiyor. Bir şekilde immün sistemi de etkileyen bir şey obezite. Ee, i̇mmün sisteminde de sorunları oluşabiliyor aslında. Bu Covid dönemindeki o nefes alamama, bu hastalığa yakalanma, tabii o ciğer yağlanması biz vatandaş olarak değil de sizler daha iyi anlatırsınız. Bunu merak ettiğimiz için bilgilendirseniz... Kalp yükünü artırıyor sonuçta bir şekilde. Yağlanma kalp yükünü artırıyor. Yoksa hani baktığımız akciğerde pek yağlanma olmayabilir. Hani karaciğerde daha çok olur, kalbin çevresinde daha çok olur. Esas sorun burada hastanın e, obeste yol açtığı hastalıklar. Bir o de, hastalıklar COVID'i daha ağır geçmesine yol açıyor bir şekilde. Zamanında iyi beslenememe değil mi hocam? Yani bir, e, bu COVID kısmını... Şimdi eskiden şey denirdi, şimdi obez bir insan iyi besleniyor gibi düşünülürdü. Sağlık Çünkü çok sağlıklı beslenme. çok besleniyor. İşte vitaminleri iyi, sağlık durumu iyi, proteinleri iyi diye düşünülürdü ama... Tam tersi aslında obez insan sağlıklı beslenen insan demek değil. Hocam e, sizlere gelmeden önce çok evet. araştırarak en son çare sizlersiniz. E, bu kısım psikolojik hazırlama da yani hastanın kendini psikolojik olarak önce hazırlaması ve sonra size gelmesi. Daha sonraki beslenmeye dikkat etme adına zorlanma kısmına buna atıfta bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, zorlanma kısmı aslında çok olmuyor hastalarda da karar verme e, Tabii ki hastalar çok daha kolay karar veriyor birçok hasta bu ameliyata. Hasta yakınlara pek karar veremiyor. Öyle mi hocam? Genelde hasta karar verdiğinde bir şekilde eşi, işte anne babası ya da çocukları engellemeye çalışıyor. Çünkü bu ameliyatlar bir şekilde elektif ameliyatlar gibi gözüküyor. Hani elektif ameliyatlar değil, acil bu ameliyat değil, önemli bir ameliyat değil. İşte istek üzerine olunan estetik bir ameliyat gibi görülüyor. Hani böyle bir şey değil bu ameliyatlar. Bir de tabii ki bu ameliyatlara bağlı bazen ölümler de duyulabiliyor. Hasta ve hasta yakınlarını çok korkutuyor. Birçok hasta da şunu diyor genelde yakınları. İşte ne gerek var ameliyata? İşte biraz az ye. Biraz spor yap, verirsin. Ne olacak diyor. Ama obezite artık bir hastalık olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu hastalık olarak kabul etti zaten. O yüzden hasta, siz hastaya vücut kitlenin eksi 40'ın üzerine çıktıktan sonra istediğiniz kadar diyet yapın deyin, istediğiniz kadar spor yapın deyin başarılı olamıyor. 
Yani bir şekilde o hastaların ameliyata gelmesi gerekiyor. Bunun için de biz şey diyoruz, zorlanan hastalarda, özellikle hasta yakınları zorlanıyorsa, yakınlarınıza getirin, biz de konuşalım, onlarla bir tartışalım, ameliyatı anlatalım. Yani ona göre karar versinler diyoruz. Genelde hasta, hasta yakınlarıyla geldiğinde görüştüğünde bir şekilde ikna olabiliyor. Ya da işte bir şekilde yakınlar ameliyat olduysa, o zayıflayan hastayı gördüyse daha rahat ikna oluyor. Yani sonuçta e, bu da bir hastalık gözüyle bakılması gerekiyor. Tabii ki. Yani e, bir estetik ameliyat ya da özel bir istek değil. E, bir ikincisi de hocam, e, işe dönüş kısmı ne kadar bir ya süre? Bunlar kapalı ameliyatlar. Yani laparoskop dediğimiz ameliyat şekilleri var. Bu karın bölgesinde 5 tane küçük delikten yapıyoruz bu ameliyatları. Yani tüp mide için örnek vereyim, tüp mide ameliyatı 45 dakika sürüyor ya da 1 saat sürüyor. Hastaya o yüzden çok ciddi bir anesiz yükü almıyor hasta. Ve kapalı olduğundan dolayı, karın kesilmediğinden dolayı böyle hareket kısıtlaması yok. Hasta herhangi bir üzerine bir şey giymiyor bu, fıtık riski olmuyor. O yüzden hayata dönüş çok erken. Yani biz 3 gün hastanede bekliyoruz diyoruz. Sonra 4. gün hasta normal işine dönebiliyor. Öyle hasta birçok sanatçı ameliyat ettik biz. Yani 3. gün hasta hastaneden çıkıyor, 4. gün konser verebiliyor. Öyle düşün. Ee, Arabasını kullanabiliyor. Yani zaten son sorumuz da e, hareket kısım kısıtlılığıydı. Spor, ağır spor dışında hareket kısıtlaması yapmıyoruz. Yani hastaneden çıkarken kendi arabasını kullanıp gidebilir. Yürüyüşlerini, koşullarını, yüzmelerini yapabilir. Sadece ağır sporlar, işte fitness, pilates gibi karnı kasacak çok ağır şeylerde bir ay yapmayın diyoruz. Bir ay sonra hatta birçok sporu ameliyat öncesine göre çok daha rahat yapabilir. O dönemde kilo verdiği için. Hocam bir de e, bu kısımda e, şunu sormak istiyorum. E, göz önünde olan e, insanları gördükçe cesaretleniyoruz. E, biraz önce isimlerini verdik. Evet. E, yani biz e, vatandaş olarak zorlandığımızda, e, gelmek istediğimizde e, ailemiz tarafından hani e, lüks dedik ya, bunun e, psikolojik olarak ön hazırlığını yapıp ondan sonra size gelmeleri. Bir de ikincisi e, bu ameliyattan sonrası... E, Yeme yeme alışkanlığı yani baştan aşağı değiştiriyoruz değişiyor, alışkanlığımızı değişiyor. ve bu da zannedersem siz çok uzun süre takip ediyorsunuz değil mi? Ya bu aslında takip önemli sadece ameliyat yaptım işte bir apandis ameliyatı gibi bir safragis ameliyatı gibi değil ameliyat yaptım gitti olmuyor hastanın senelerdir gelen bir yeme alışkanlıkları var siz onları kökten değiştiriyorsunuz ameliyattan sonra ama bu değişim bir sene sürüyor. O yüzden hastaları biz bir senede bu işe alıştırmaya çalışıyoruz. Aslında bir şekilde obezite sağlıksız beslenme yol açıyor. Hastadaki insülin direnci, bu şekerdeki yükselmeler hasta istemese de bir takım karbonhidratlara yöneltiyor, yanlış atıştırmalıklara yöneltiyor, çikolatalara yöneltiyor. Biz bunları bir senede için değiştirmeye çalışıyoruz. Hastanın da bir senede işte bunu oturtması gerekiyor. Oturtmazsa bir şekilde bu eski yanlış alışkanlıklarına geri dönerse tekrar geri kül almalar yaşayabiliyoruz. Bilinçaltı değişiyor diye, diyebiliriz Tabii değil Tabii ki. Mi? Hasta yani. zaten buna çok ciddi yardım ediyor. Yani bu hastanın kilo vermesine, bu iştahına, yeme alışkanlıklarını değiştirmesine çok güzel yardım ediyor. Ama aslında da buna uyum sağlaması lazım. İşte ben ameliyat yaptım, istediğimi yaparım, nasıl olsa kilo veririm demek Sihirli de olmuyor. Sihirli değnek değdi. Ben artık her istediğimi yaparım değil de tam tersi e, bilinçaltımızdaki çok uzun süre o yeme alışkanlığımızı değiştirip Tamamen sizin ellerinize ve yardımcı olarak da bariyatrik diyetisyenize kendinizi Tabii ki. teslim etmeyin. Tabii ki. Biz aslında diyoruz ki size çok iyi bir araç verdik. Bunu çok iyi kullanın. Çok fayda göreceksiniz. Ama bunu iyi kullanmazsanız tekrar bu obeste geri dönebilir. O yüzden elinizde iyi bir silah var. Her zaman elinizde size yardım edecek. Yeter ki bunu iyi kullanın. Hayat tarzınızı değiştirin. Sağlıklı yaşamaya geçin. Sağlıklı beslenmeye geçin. Sonuçta biz genetiği değiştiremeyiz. Ailesinden gelen bir genetiği var. Ya o genetikte bir takım hastalıklar var. Ya bunları siz mecburen kabulleniyorsunuz ve onları düzeltmek için sizin de biraz çaba, çaba. göstermeniz lazım. Aynen. Hocam e, katı sıvı ayrımı da var. Bunu nasıl? Şimdi bu hastalarda biz bir şekilde e, katı sıvı ayrımı yapıyoruz. Yani yemeklerden, yani diyetisyenler de hatta söyler. Normal bu ameliyat olmasa da gerek yok. Diyetisyenler der ki birçok hastaya, işte yemekle birlikte su içmeyin. Daha sonra içersiniz. İşte bunun amacı e, ka, hastanın tokluk süresini uzatmak. Biz mideyi küçültüyoruz, aslında bir şeyler yiyor ama o su içtiğinizde bir şekilde o daha çabuk ince bağırsağa geçiyor. Hastanın tokluk süresi kısalıyor. Bu da hastanın daha çabuk açıkmasına yol açıyor. Bunlar da böyle bir şey istemiyor tabii ki bu süreyi uzatmak amaç. Peki mideyi büyütüyor mu? Hani ben şöyle düşünüyorum. Bir balona su doldurun, içine de taş atın. Zamanla balon esner. O şekil mi? Suyla çok büyümesini beklemiyoruz. Çünkü bu balon gibi düşünmeyin. Sonuçta bir altı bu açık bunun. Katı sıvı <gülüyor> bir şekilde, karışım olunca o şekilde, şekilde oluyor mu? Bir şekilde boşalıyor. Ama siz su içtiğinizde orada katı yiyecek daha çabuk bağırsaklara geçiyor. 
Yani beklemiyor. Hmm. Kalış süresini kısaltıyoruz. Geçiş kısmı, o süre. Evet, o süre. Yoksa hani suyla çok mideyi büyütemezsiniz. Hani mideyi büyütecek olan şeyler gazlı çiçeklerdir. Onu da yasaklarız ameliyatlarda. İşte gazlı çiçek, kola vesaire içmeyin. Yani soda da buna dahil içmeyin deriz. Büyütme riskine karşı. Evet hocam. Biraz da sözü Özlem Hanım'a <gülüyor> vermek istiyorum evet. izniniz olursa. Özlem Hanım, baba mesleğini neden seçtiniz? Ben küçüklüğümden beri hep bir baba sevdalısıydım aslında. Babamı hep idolize ettim. Hep hani anne babamızın işte iş yerlerine giderken ben hep hastaneye gittim. Ve o şekilde aslında hani babama hep saygı duyarak ve hayran olarak büyüdüm. Hani bu yüzden hep böyle bağım gibi bir sağlık çalışanı olmak, böyle insanlara yardım etmek, hani şifa vermek üstüne istiyordum mesleğimi. Bu yüzden tıp odaklandım. Peki mesela seçerken nelere dikkat ettiniz? Açıkçası yani liseye gelene kadar kesin bir meslek seçimim yoktu. Sadece hani çok fazla hastanede bulunduğum için küçüklüğümde hep sağlık çalışanı olmak istediğimi biliyordum. Sonrasında kararsız bir insanımdır bayağı ve tıp fakültesi okuduktan sonra genetiğe yönebilirsiniz, farmakoloji, ilaç sektörüne yönebilirsiniz, estetiğe yönebilirsiniz. Hani hala elimde çok fazla seçenek olabilecek olması beni çok aslında tıpa itti. Bunda çok, bunda çok fazla dikkat ettim tıp seçerken. Bir de tabii ki bağıma danıştım bu süreçte hep. Onun da dediklerini hani e, önem aldım. O şekilde. Peki e, babanızın doktor olması evdeki derslerinize e, olumlu, pozitif anlamda neler kattı? Ya açıkçası mesela derste bir şey anlamadığımda çoğu insan hani soracak bir kısım, birisi olmuyor. Youtube'dan araştırıyorlar vesaire. Ders biter bitmez babama koşup baba ben kardiyolojide şunu anlamadım veya baba genel cerrahide ben şunu anlamadım işte şu komitede bunu anlamadım dediğimde oturup bana saatlerce o dersin mantığını ve sersini anlatabiliyor. Hatta hani müsait olursa ameliyatlara sokabiliyor, arkadaşlarına ameliyatına sokabiliyor ve ben bu sayede daha iyi hakim olabiliyorum konulara. Aynı şekilde mesela staj konusu olduğunda da hani aslında sadece baba bana böyle bir staj ayarlamam mümkün mü dediğimde direkt olarak bir staj ayarlayabiliyor. Bu tarz aslında yaşlarıma göre birçok artısı oluyor. Bize göre daha avantajlı yani. Aynen öyle. Yani babanızın doktor olması sizin için çok büyük bir e, pozitif anlamda bir yer alan bir şey. Kesinlikle. E, peki e, üniversitenizde e, kulüplerle, derneklerle e, bilimsel çalışmalarınız var mı? Bunları da değinmek istiyoruz. Şöyle tıp aslında çok akademik görünen bir fakülte olsa da aslında çok sosyal de bir fakülte. Benim aktif olarak bulunduğum EMSA, e, Alfa Tıp Öğrencileri Birliği ve Türk Müzik denilen Türk Tıp Öğrencileri Birliği. İki tane kulüp bulunuyor. Bunların çalışma kolları bulunuyor. Halk sağlığıdır, tıp eğitimidir, tıp bilimidir, sağlık politikalarıdır. Bu tarz çalışma kolları bulunuyor. Ve bu çalışma kollarında çeşitli çalışmalar yapabiliyorsunuz. Halk sağlığında mesela Bakırköy sahile inip e, meme kanserini anlatabiliyorsunuz insanlara. Veya bunun Avrupa e, koluna çıkıp burada Avrupa'daki tıp öğrencileri ortak çalışma yürütebiliyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü ile ortak çalışabiliyorsunuz. E, ve bu tarz Avrupa'daki bir sürü dernekle aslında anlaşma içerisinde bu kulüpler. Ve birçok üniversitede bulunuyor. Bu yüzden aslında e, kendimize çok fazla şey katabiliyoruz bu kulüplerde. Böyle diyebilirim. Yani aktif çalışıyorsunuz. Evet aktif çalışıyorum. Türk Müzik'te e, Ulusal Halk Sağlığı Dergisi'nin baş aktörlüğünü yapıyorum. E, Emsal'a da Avrupa kolunda bütün Avrupa tıp fakülerinde yayınlanan bir dergi var. Yuramet diye e, medikal bir dergi. Onun baş aktörlüğünü yapıyorum. Ne mutlu size bu genç yaşta bu kadar aktif olmak sosyal kısımda da e, ve okul kısmı, akademik hayat kısmının dışında da aktif olmak çok güzel bir şey. Evet. Peki bu Covid döneminde evde bir hoca, baba yani babanız bir hoca. Ne şekil geçirdiniz bu zamanı? Öğrencilerimiz çünkü çok yoğun üniversite öğrencileri izliyor bizi. Buna da biraz değinebilir miyiz? Sadece evde kaldığımız zamanda mı diyorsunuz? <gülüyor> Anlatabiliriz yani Covid kısmını ondan önceki yani şöyle online dönemde özellikle bence hani sağlık kısmında sağlık fakültelerine çok zor oluyor bence derslere odaklanmak çünkü mesela cerrahi eldiven giymeyi kameradan öğreniyoruz veya papasyon yapmayı kameradan öğreniyoruz bu tarz şeylere hani kameradan öğrenecek çok şeyler de hasta hissetmemiz lazım dokunmamız lazım ve çok zor oluyor çoğu şey dersleri yine anlamak da mesela zor oluyor hani yine İzliyoruz, İz, anlamadığım noktada hani YouTube'dan izliyorum, babama soruyorum veya hani damar yol nasıl açılır veya baba hani derste böyle bir şey gördük nasıl hissettiriyor hani mesela hastaya dokunduğunda bu vesaire diye. Babam hani direkt bunları anlatabiliyor, bana gösterebiliyor. Bu tarz şeyler oluyor yani online dönemde bu şekilde geçirdik diyebilirim. Peki izniniz olursa babanızdan da bir tip öğrencisini bir hoca gözüyle, hoca gözüyle biraz dinleyebilir miyiz hocam? Özlem mi? Evet aynen. Özlem çok sosyal bir çocuk. Eskiden beri de öyleydi zaten. Çevresine ilgisi de fazlaydı. 
E, o yüzden normalde tıp fakülteleri şeydir. Yani biraz daha kapalı bir kesimdir. Yani bizim e, üniversitede de öyleydi. Diğer bölümlere göre daha sosyal bir şekilde. Ama tabii ki bunlar yeni nesil bizden farklı bir şekilde. Z kuşağı bunlar. E, o yüzden her şeyleri farklı. <gülüyor> düşünceleri farklı. Politika, politika hakkında düşünceleri. Yani birçok şey hakkında düşünceleri bizden çok farklı. O yüzden bizden çok farklı yolda ilerliyorlar. Yani bir, çok, bir de tıp da tabii ki bizim zamanımızdaki gibi tıp kalmadı. Çok daha genişledi ve çok dallar ayrıldı. O kadar çok gidebilecek yeri dal var ki artık onlarda. Artık e, o süreçte de bunlar da karar verecek kadar hangi dala gideceğini ama yani şu anda da belki bir süre sonra biz de onlara artık bir yol gösteremeyeceğiz. Çünkü bizim de bilmediğimiz birçok şey olacak büyük ihtimalle özlemlerin. Artık böyle uzmanlık dönemine geldiklerinde böyle dal seçmeleri gerektiğinde bizim bilmediğimizde belki dallar çıkacak yine. Bilmiyoruz yani bizim dallar, bizim zamanımızda dallar daha kısıtlıydı, bizim önceklerde daha kısıtlıydı. Sadece birkaç ana dal vardı. Daha önceden düşünün bir Hariciye, daha iyi hariciye vardı. Şimdi dalları düşün, her dalın içinden yeni dallar çıktı. Ha bizim genel cerrahide bile o kadar çok dal var ki artık genel cerrahinin içinde. O yüzden yeni öğrenciler biraz daha farklı olacaklar. Yani o yüzden daha sosyaller, bir yurt dışı ilişkileri daha fazla bizdeki gibi değil. Bir de internet tabii ki bizde internet yeni yeni başlamıştı bizim dönemimizde. Şimdi onlar internete daha çok girebiliyor ve yurt dışından da çok arkadaşları var artık. Yani o kadar çok... E, yurt dışında bağları çok daha fazla. O yüzden onlar da çok daha farklı olacak ama bu dönemde tabii ki onların bizden farklı pratikleri çok az bizlere göre. Pratik yönleri çok az çünkü Covid de çok etkiledi bunları. Artık hastayla daha az temas ediyorlar. Yani biz çok daha fazla temas ediyorduk hastayla bir şekilde. İnternümüzde, stajyerlerimizde. İnşallah şu Covid geçer de onlar da daha çok pratik yaparlar. Yani bir İnşallah. şekilde hastaya temas azaldıkça tabii ki e, bu tedavi kısmı da zorlanacaklar biraz yenilesin. Hocam ameliyat kısmını konuştuk ama e, Özlem Hanım'a soru sorduk, ak akademik hayatını sorduk. Sizin hocalık kısmınız da var biliyoruz hocam. E, biraz da akademik hocalık kısmınızı da anlatabilir misiniz? Üniversite öğrencileri de izliyor dedik. E, çok da ufak oraya da değinirseniz bilgi ve birikimlerinizi. Tabii biz şimdi e, hep devrette bir süre Hacettepe'deydim ben. Hacettepe'de eğitimimi gördüm. Tıp Hı -hı. fakültesi artı cerrahi. Evet. Daha sonra tabii ki o zaman özel sektör çok yoktu. Daha sonra bir süre SSK'da çalıştım. Eskiden SSK hastaneleri de vardı bilirsiniz. Evet, evet. Bir süre sonra kapandı. Sonra ben İstanbul'a, Ankara'dan İstanbul'a geçtim. İstanbul'a geçtiğimde Fatih Sultan'da bir de eğitim araştırma hastanesine geldim. Eğitim araştırma hastaneleri de bir şekilde eğitim veren yerler. Oradan da uzmanlar yetiştiriyorsunuz. Yani bir kişi uzman tıp okresini bitirdiğinde TUS'la uzmanlığa giriyor. Uzmanlık ve cerrahi seçmişse ne yapıyor? Bizim bölüme geliyor. Bizim bölümde de biz onlara 4, 5, 4 ya da 5 sene sürüyor bu süreç. Onlara akademisyen eğitim veriyoruz. O dönemde başlan, başladı bizim eğitimlerimiz. Akademik eğitimlerimiz. O dönemde de e, tabii ki idari eğitim sorunları eskiden yoktu. Şu anda klinik şeflikleri vardı eskiden. Bilirsiniz şef ve şef yardımcılıkları vardı. O dönem ben şef yardımcılığıyla başlamıştım bu akademik dönemimizi. Şef yardımcılığı yaptıktan bir süre sonra Doçentliğimizi aldık. Doçentliği aldıktan sonra oradan ayrıldım. Başka bir hastaneye geçtim. Özel bir hastaneye. Tabii ki özel hastanelerde bir süre sonra bu akademisyenlik onlarda da devam edebiliyorsunuz. Bir şekilde bir sürü özel üniversite çıktı. Hani bizim dönemimizde tıp fakültesi olan özel üniversite yoktu. Onlar hep sonradan çıktı ortaya. İstanbul'da da çok fazla var zaten. O dönemde de böyle bir özel üniversite artı hastane ile birlikte bu akademisyenlik günümüze başladık. Bizim olduğumuz üniversitede de tıp fakültesi açıldı. Daha yeni açılmıştı. Hatta onda da birçok şeye katıldık. Yani sıfırdan üniversite kuruldu. Sıfırdan tıp fakültesi öğrencileri alınmaya başlandı. Onların bir sürü eğitimleri yapıldı. Böyle bir şekilde de akademisyenliğimiz devam etti. Daha sonra işte oradan profesörlüğümüzü aldık. Profesör olarak bir sürü akademik eğitimimize, eğitimlerimize devam ettik özel üniversitede. Peki hocam bu konuda e, öğrencilerimize bilgi olması adına Hı -hı. devlette mi e, tıp öğrencisi yoksa özelde mi? Şimdi hepsinin avantajları var, dezavantajları var. Şimdi e, üniversite hastanesinde, biz ben üniversite hastanesinde yetiştim. Üniversite hastanesinin akademik yönü biraz daha iyidir. Yani eğitim yönü biraz daha iyidir. Ama pratik derseniz, pratikte tabii ki e, devletteki eğitim hastanelerinde pratik yönü biraz daha kuvvetli olabiliyor. Yani daha çok vaka görüp daha çok ameliyat yapabiliyorlar ama üniversite hastanesinde biraz akademik yönü daha kuvvetli olabiliyor. 
Şimdi özel şimdi de tabii ki özel sektör çıktı bir de bunların üzerine. Hı hı. Özel sektör daha farklı. Özel sektörde daha az öğrenci daha çok öğretim üyesiyle bir arada olabiliyor. Hani biraz daha eğitimlerinde daha sıkı üniversite hocaların istediği gibi soru sorarak eğitimleri biraz daha iyi yapabiliyorlar ya da işte tabii üniversite üniversite değişir bu. Disiplin. Laboratuvar ortamları işte bir takım ortamları daha rahat ulaşabiliyorlar. Ama hastaya ulaşım bakımından biraz daha zorluk yaşayabiliyor bazı üniversiteler. İşte hastayla buluşma, hastaya temas etme, hastanın ameliyatına girme özel üniversitelerde biraz daha zor olabiliyor devlete göre. Yani her birinin avantajı var, dezavantajı var. Tabii ki bu üniversitede siz 4-5 sene eğitim aldınız, uzmanlık eğitimi. Sadece bunun eğitim bitmiyor. Yani orada bir takım eksikleriniz olabiliyor. Onları bir şekilde daha sonra giderinde tamamlama şansları var. Yani devlette eğitim gören o akademik yönünü biraz daha tamamlayabiliyor. İşte biraz pratiği zayıf olan daha sonraki dönemde farklı şekillerde kendini tamamlayabiliyor. Yani başta seçerken ona göre seçmelerinde fayda var. Hangi yönde eksiği varsa onu daha sonradan tamamlayabiliyor. Çünkü tıp eğitimi hayat boyu süren bir eğitim. Evet. Hani böyle 4 sene sürdü işte burada ne kadar eğitim altısı o diye bir şey yok. Yani biz birçok eğitimi de e, üniversiteden sonra da eğitimlerimiz devam etti. Hani yurt dışı eğitimlerimiz devam etti, yurt dışı eğitimlerimiz devam etti. Bir şekilde eğitim devam ediyor. Yeter ki meraklı olun, merak edin. Aynen. E, son olarak, İsteyin. Aynen. Özlem Hanım e, size e, soru sormak istiyorum tekrardan hocamızın izni olursa. E, öğrencilik e, deneyimlerinizi e, lise okuyan öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilik deneyimi ve bilgilerinizde biraz bahsetme şansınız olur mu? Neler tavsiye ediyorsunuz? Ya kesinlikle aslında şu var, ya istemek. Mesela hani liseye başladığımda ben kesin bir şey istemiyordum. Bu yüzden hani derslerimi geçeyim, sınavlarımı geçeyim birazcık yeter modunda oluyordum. Çünkü yeni bir lise sınavından çıkmış oluyordum. Ama sonrasında hani özellikle 12. sınıfında diyebilirim. 11. sınıfın yarısından sonra hani evet ben tıp istiyorum. Ve tıpa hazırlanacağım. Hani kendime bu hedefi belirledikten sonra ve bir hani e, hedef, o hedefi kesmek oturttuktan sonra o zaman hani asıl motivasyonum arttı. Ondan sonra çok fazla çalışmaya başladım. Ve bu süreçte hani aslında gerçekten hani fenden vesaireden ziyade ben Türkçe ve matematik çalışmamın çok faydasını gördüm. Çünkü çok ciddi ileri fark attırdı. Ve özellikle hani ben MF'den girdim. MF'de sosyal çözme de çok çok faydasını gördüm. Hani yaşıtlarım sosyal hani yapmayalım hani Türkçe matematik fen yapalım sosyali boş bırakalım derken onlara yani birkaç bir fark attık aslında sosyalden birkaç net bile yaparak bu şekilde oldu. Hani ya önemli olan gerçekten hani bir şey kendiniz demek. Lise başladığından beri hani anne babanız da işte evet sen çalış şunu yap bunu yap deyince insan motive olmuyor. Ama kendisi bir şey isteyince o zaman hani aslında çalışmaya başlıyor. Yani başarı içinden gele gele severek yapmak. Tabii ki, evet. Yani Yoksa anne babanın olmaz. zoruyla değil, <gülüyor> i̇stikrarlı, istikrarlı istemek ve azimli olmak. Evet. Ee, Türkiye'de ben e, öğrencilerle e, diyalog halinde olan yani bu kısımda çünkü biz bu programı yapıyoruz. E, tıp alanında okuyan öğrenciler biz çok zorlanıyoruz. E, i̇lklerinde biz çok bilinçsizdik, korkuyorduk. E, sizi bu konuya iten kısım ne oldu, cesaretlendiren ne oldu? Bu konuda da öğrencilerimize yani ne söyle, söylemek istersiniz? Seçmek. Ha, aynen aynen seçim kısmı da. Ya aslında bu alanı. gerçekten hani birazcık böyle kendileri de hastaneye gidip hani sadece vakit geçirseler hani doktorla, doktorla kadar kutsal bir meslek olduğu çok aşikar. Ve hani baktığımızda aslında 6 yıl sadece eğitim eğitim eğitim şeklinde geçmiyor. 2-3 yıl evet sadece ders görsek de son 3 yıl sürekli hastanede oluyoruz. Ve e, hani aslında çok fazla e, farklı eğitimlerimiz oluyor, çok fazla farklı şeyler öğreniyorlar. Ve biyolojiyi seven bir insan, hani ben şahsen fizikten nefret eden biriydim. Ve hani biyolojiyi seven bir insan tıptan çok zevk alır. Hani evet dersler zor, dersler kötü ama her bölüm için bu böyle. Her bölümden insanlar çok zor olduğunu söylüyor. Hani istedikten sonra ve sevdikten sonra, zevkle yaptıktan sonra hani zor olacağını düşünmüyorum. Ki eğer sosyal insanlar birazcık da tıptan kayabiliyorlar hani çok akademik bir bölüm diye. Ama dediğim gibi bu farklı kulüplerle kendimizi sosyal geliştirebiliyoruz. O yüzden tıp gerçekten kazanılınca zevkli bir bölüm yani. Bir, e, bir gün içerisinde bir öğrencinin ders e, çalışma saatleri, sosyal hayat e, sıralandırması nasıl olmalı e, sınavlara çalışma kısmında? Şöyle aslında bu üniversite üniversite değişiyor. Mesela şu anda benim olduğum üniversitede bizim toplamda alt komitemiz var. 
Mesela hani bizim sınav sistemimiz ders ders olmuyor genelde. Tek bir sınava giriyoruz. Bu da 2-3 ayda bir sınav oluyor mesela. 2 ayda oluyor, 1,5 ayda oluyor. Ve bu sınavlara hani çok düzenli çalışan öğrenciler de var. Mesela ders bittikten sonra 3 saat kütüphaneye kalıp ondan sonra sana 1 saat arkadaşlara kahve içip eve giden de var. Ama sınavlara son 3 hafta kala tamamen kendini kütüphaneye kapatıp çalışan da var. Hani denge oturtmak gerekiyor birazcık. Sadece akademik olarak aslında yürümüyor. Bir süre sonra bunalıyorsunuz. İlla ki sosyal yönünde tamamlamak gerekiyor. Ama akademik genelde önde olması lazım. Çok dersimiz var. <gülüyor> evet. Hocam e, siz aynı zamanda bir e, baba olarak da buradasınız. E, yine e, hitap ettiğimiz e, kısmı sık sık değiniyorum. Öğrencilerimize, hani velilerine daha doğrusu e, ne söylemek istersiniz? E, evdeki o ev ortamında çocuklarıyla diyalogları öğrenci yetiştiren anne ve babalara. Evet. Şimdi tabii meslek seçimi konusunda daha çok değineyim. Şimdi meslek seçim konusu her zaman bir şekilde anne baba da karışıyor bu işe. Ya yani baştan beri de belirleyici olabiliyor hatta. Hani bizde de öyle oldu. Sonuçta eskiden mühendislik vardı, tıp fakültesi vardı. Hani gözde meslek olarak söylüyorum. Bunlardan birini seçsin istenirdi çocuk. Yani bir şekilde aile doktor yoksa doktor olsun istenirdi. Hani bir şekilde niye doktor olsun isteniyor? İşte bir şekilde bir şey olursa bize de bakılır. İşte herkes işimiz daha rahat hallederiz. Doktor olur, <gülüyor> soru abi. soracak biri olur diye. Alka oluyor genelde bu tıp fakültesinde. Ama tabii ki bu sefer e, öğrenci bunun zorluğundan korkabiliyor. Tıp fakültesi çok zor, işte çok uzun. Mesailer çok uzun, nöbetleri var falan diye. Ama her mesleğin bir zorluğu var. Hatta doktor olan birçok insan çocuğun doktor olmasını istemiyor. Niye diyor ki benim e, genelde sorunda niye doktor olmasını istemiyorsun çocuğun dendiğinde genelde diyorlar ki benim yaşadığım zorlukları onun yaşamasını istemiyorum. Şimdi tabii başka meslek görmediği için aslında her mesleğin bir zorluğu var. Sadece tıp fakültesinin bir zorluğu değil ki bu. Her meslekte çocuk belli aşamalarda zorluk yaşayacak. Zorluk yaşayarak büyüyecek zaten o çocuk. O yüzden tıp fakültesi çocuk seçiyorsa bunun anne babanın da yani çocuğun da çok korkmaması lazım. Bir de en prestijli mesleklerden sonuçta bu. Çok kutsal yani bir meslek hocam. Dünyada hangi ülkeye bakarsanız bakın en prestijli meslekler sıralaması da genelde bilinç tıptır bir şekilde. Ve e, kendini tatmin eder bir şekilde, mutlu da eder çocuk mesleği seçtiğinde. Sonuçta hayat boyu bir eğitim var. İlk başta zorlukları var tabii ki, nöbetleri var, bir takım şeyleri var ama bu şekilde eğitim görüyorsunuz. Bunlar da zevkli kısmı işin aslında. Yani dışarıdan belki öyle görülebiliyor ama sonradan geri dönüp baktığınızda onları böyle mutlulukla anıyorsunuz. O birçok anınızı, o daha önce yaşadıklarınızı. O yüzden çok korkulacak meslek değil. E, Dedim ki doktorlar da kendi çocukların olmasını istemeyebiliyor bazen yaşadığı zorluklardan. <gülüyor> Ama hepsi sonuçta güzel şeyler. Ee, i̇yi bir meslek bence. Ama Seçilebilecek meslek. Her zor mesleğin, her başarılı mesleğin bir zorluğu var. Ee, başta gelen doktorluk kısmı gerçekten hem kutsal hem de zor bir meslek. Evet. Ee, Ömrünüzün kaç yılını bu? Yani hemen hemen bir 36 yaşına kadar... Uzmanlık kısmına ya, gerek var mı? Tabii 30 yaşın civarında uzman oluyorsunuz yaklaşık. İşte 6-7 sene, sene, ben 7 sene tıp fakültesi okudum hazırlıkla beraber. Hı hı. 7 sene o, 4-5 senede uzmanlık, ya 30 sene zaten uzman yeni olmuş oluyorsunuz. Hadi bazı da şeyler işte ne, ne zaman para kazanacağım der doktor olanlar. Doktorların çoğu da 40 yaşından sonra kazanır. <gülüyor> Böyle bir süreç var. Genelde 30 yaşında uzman oluyorsunuz, yaklaşık 40 yaşından sonra bir kazanmaya başlarsınız. Hani birçok mesleğe baktığınızda belki daha erken kazanıyor birçok meslek doktordan. Hani bazısı biliyorsunuz 16-17 yaşında neredeyse işe giriyor, para kazanmaya başlıyor. Doktorluk biraz daha geç oluyor bu iş. Peki hocam Türkiye'de ve dünyada yani doktorluğu karşılaştırdığımızda burada daha mı rahat, dışarıda mı daha rahat? Aslında her yerde aynı zorluklar var doktorlukta. Hani Avrupa'yı da biliyoruz. Biz Avrupa'da da doktorlar, Türkiye'deki doktorlarla benzer sorunlar yaşayabiliyor. İşte e, sosyal haklar sorunları, işte maaş sorunları gibi e, birçok meslekte var o. Hatta dünya Covid'den sonra daha da çok artacak belki. Ya yani olmayan meslek yok. Türkiye'de de zorluklar var ama Türkiye'nin avantajı özel sektör çok fazla. Hani Avrupa'dan farkımız, özel hastaneler çok fazla. Hani kendinizi mesleğinizde ilerletirseniz çok ciddi imkanlar bulabilirsiniz. Çünkü yurt dışından şu anda bize çok hasta geliyor. Almanya'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'deki özel sektörde hastaneleri Avrupa'daki çok hastaneler çok daha iyi buluyorlar hastalar. Hocam bir de bu konu açılmışken şu soru sormak istiyorum. Türkiye'yi Avrupa'nın birçok ülkesine göre şanslı buluyorlar. Çok iyi cerrahlarımız var, çok iyi hastanelerimiz var. 
Bu gerçekten de yani cerrah kısmında evet öyleyiz. Ya bu konuyu siz birebir içindesiniz. Biraz anlatabilir misiniz? Konu çok önemli. Çünkü Türkiye'de bir özel sektör olduğu için daha rahat genişleyebiliyorsunuz. Daha rahat imkanlar, istediğiniz cihazlar. Çünkü Avrupa'da bu, bu çoğu ülkede yok. Özel sektör olmadığı için, özel hastane olmadığı için devletin koyduğu kurallarla sınırlısınız. O sınırları aşamıyorsunuz. Ama bizde özel sektör olduğu için siz yeter ki yapmak isteyin. O yüzden şu an Türkiye'de bakın o kadar çok saç ekimi yapılıyor, o kadar çok estetik cerrahiler Türkiye'ye geliyor. Hani biz obezite cerrahisinin çoğu hastamız yurt dışından çok ciddi bir hasta hakkını var. Yani bu da ne oluyor özel sektörde bunları yapabilmeniz? Doktor tecrübesini çok artırıyor. Doktor tecrübesinin artması yani başarınızı çok artırıyor. Yani bu şekilde hem hasta sonuçlarınız çok iyi oluyor. O yüzden hasta geldiğinde Türkiye'de çok daha kısa sürede ameliyata karar verip ameliyata alınabiliyor. Mesela bir Avrupa'da bir hastanın bir hastaneye gidip o tetkileri yaptırıp ameliyata aşamasına gelmesi çok uzun süre. Bu Türkiye'de özel sektörün çok büyük avantajı var o yüzden. Hocam bu Covid döneminde yani konumuzun dışında bir konu ama yine bunu da el alırsak hani bir hocamızdan öneri ya da fikirlerini. Ünlü bir sanatçı ve şu an orada çalışıyor. Ee, şunu söylemişti, sosyal medyasında izlemiştim ee, ve e, bu ülkede yaşamaktan da gerçekten de mutlu ve gurur duymuştum. Orada bir MR çektirmek e, 25 bin Türk lirasıymış. Yani hakikaten düşüyor. Ya, sadece pahalı olmasın bırakmayın, onu ne zaman çektirebileceksiniz? 25 bin verdiniz de ne kadar sürede o MR'a elinize ulaşacak? Hani Türk'ün içinde MR çektirmek isteyin, yani şu İstanbul'da diye bir MR çektirmek isteyin, yarım saat içinde çektirir, sonucunu alırsınız. O kadar hızlı olur yani ve Ondan çok daha ucuza yaptırırsınız. Yani hemen hemen or, burada o parayla çok büyük bir ameliyat, çok riskli bir ameliyatı da geçirebiliyorlar. Yani çok özel bir e, 4 yıl. Yani sadece Türkiye'de olan MR sayısı belki bütün Avrupa'da kadar vardır. O kadar çok cihaz var, şey var, imkanlar var. E, baktığımızda dışarıdan Türkiye çok e, hasta akımı var. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu da kısa bir i̇şte alsak bu, sanırım. E, hem Bakım kalitesi, cerrahi kalitesi, hastanelerin kalitesi, artı ucusu tabii ki. Hı hı. E, son olarak hocam toparlamak e, adına evet. sizlerden e, birkaç fikir alalım ve sonra Özlem Hanım'a geçelim. Yani akademik hayattan olsun, genel cerrah, yani e, öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Yani tıp fakültesine özellikle girmek isteyenler korkmasınlar. Bence çok güzel bir dal, çok rahat ilerleyebilecek yeri dal ve önlerinde seçenek çok fazla. Yani tıp fakültesinde okuyup çok farklı dallarda ilerleyenler de var. Hani cerrah yapmasına gerek yok, hani bu o, tahili gibi böyle polikinik yapmasına gerek yok. Çok farklı dallarda ilerleyebilirler. Bu işin genetiği var, polikinliği var, yani radyolojisi var. O kadar çok dal var ki ve onlar girdiklerinde zaten çıkıncaya kadar bir o kadar daha belki dal olacak bu konuda. Evet. O yüzden... E, yani ilk baştan dalını da seçmesine gerek yok. Tıp fakültesini okuduğun zaman o kadar çok imkanlar çıkacak ellerine ve şu anda Covid döneminde olmamız aslında bu sağlık sisteminin önemini daha da çok ortaya çıkarttı. Ve hani şu anda birçok kişi diyor belki önümüzdeki 10 sene şu anda olan birçok meslek olmayacak. Ama tıp her zaman olacak. Aynen. Sağlık her zaman Aynen. olacak ve daha da gelişecek. Ee, Özlem Hanım size sormak istiyorum. Ee... Sizin akranlarınız ve öğrencilerinize neler söylemek istersiniz konuyu toparlamak adına? Açıkçası tıp fakültesi isteyenlere gerçekten gö yani gözleri kapalı gelsinler. Ben de hani çok hala mesela kesin şu olacağım, kesin bu olacağım diyemiyorum. Ama düşünmek için önümüzde zaman var, daha bir sınavımız var, her şey var. O yüzden bence gözü kapalı gelsin hani tıp fakültesi isteyenler. Bunun dışında da motivasyon, hani tıp fakültesi olsun başka bölüm olsun. İstediği sürece ve ailesi de hani tabii ki umarım destekler hani. Desteklediği sürece olmayacak şey yok bence. Mesela ben ilk başta gastronomi istiyordum. Yani tamamen farklı mesela tıptan. Onu söylediğimde bunu da desteklemişti babamlar. İşte benim için gastronomi araştırmışlardı. Nasıl ilerleyebileceğimi. Hani ona yoğunlaşmıştım. Sonradan mesela MF'ye geçtim. Hani hiçbir şey için aslında böyle ya ben hani TM'ye başladım ama MF'ye geçemem. Sözler hazırlanıyorum, sayısı yapamam diye bir şey ki bence kimsenin aklında olmasın. İstediğim süreci oluyor yani hepsi. Ee, ayaklarınıza sağlık hocam. Özlem Hanım sizin de ayaklarınıza sağlık. Ee, Üniversite TV olmak ve öğrencilere hitabınız ve bu bilgi birikimlerinizi aktarmanız için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Biz teşekkür ee, ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. İnşallah faydamız olmuştur. 
E, çok büyük e, bir bilgi ve birikim gerçekten de öğrencilerimiz e, sizden önceki programda e, çok sabırsızlıkla bunu sormuşlardı. Hocamız da o zaman gelecek. Biz e, bu bilgi birikimleri istiyoruz, davet etmenizi istiyoruz. Buna istinaden inşallah tekrardan da hocam e, programımıza katılırsınız. E, size de tekrar teşekkür ediyorum. Bugünlük e, Zana ile e, sağlık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günü buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.